，要不让于好到我这儿来住？于好到您这儿住来？啊，于好能来这儿吗？就算来了，那不天天跟姚江阿姨打呀？嘿，都是被你妈曹新梅给说的。你妈这个人呢，我永远都不懂。按说都离婚了，分开了。还把我说的一无是处，对他有什么好？那赖谁呀、啊？想你当年跟姚金阿姨好，对不起我妈来着。那你总得让我妈把这口气出来。再说了，您现在过的什么样的日子呀、啊？我妈现在过的什么样的日子呀、啊？说两句，说两句呗。是是是，都是我的错，是我对不起你妈。哎。儿子，听爸的话，别犯傻，别出格，别拿家不当家，否则啊，一辈子都不快乐。你别看爸爸现在过得像个人样，可我心里也苦楚，跟谁说去？就就反正我别学您就对了。是，别学我。哎，看来于好这辈子也不会原谅我喽。自从我跟你妈离婚以后啊，他再也没理过我。要不然我出钱，在外边给他租套房子怎么样？嗯，别了，于好多聪明了，早你得知道了。嗯，您别管了，我我想办法处理吧。嗯，好好带你媳妇儿，做你媳妇儿啊，不容易。我觉得我才不容易呢。我妈、我媳妇儿加于好，再加一姚静阿姨，多难处理啊！我都快赶上五马分尸了。喜欢吗，姚静阿姨？当然喜欢，咱俩的品味啊，有一拼。嗯，我特地给您挑的，我想这个颜色您应该会喜欢。嗯，谢谢。哎，豆豆，我跟你说真心话啊。上次去你们家，跟曹金梅撞车了，他一看见我跟你妈他们在打牌，他扭头就走。你说他生什么气呀、啊？大家伙都是做婆婆的，啊，就不信我跟你们家多来往啊！瞧他那小心眼儿，不是我背后在说他啊。哎，你工作的事儿，你爸妈跟你说了吗？啊，我爸妈跟我说了。那你什么时候到我公司来上班？我都安排好了，做文案。豆豆，你要知道，现在找工作有多难呢？你在我这上班，等于在家里上班一样，而且文案又没有太大责任，又体面又舒服，你说呢？我知道，可是我就是担心、哎。没什么可是，可是什么呀？我都安排好了，就这么定了啊。没事儿，有我罩着你呢。你是我媳妇儿，咱有后台呀。嗯，那谢谢啊，姚静阿姨。那我得谢谢你送我围巾呢。豆豆。送给你的，喜欢吗？给我的。是，拿着吧。谢谢于洪水爸爸。于洪水爸爸的话，现在拍卖行很认的，你留着。别听你阿姨的。哎，我说的是事实嘛。如果于洪水百年了，这画的价格嗖嗖就上去了。嘿，听见没有？你阿姨竟敢当着面的咒我。我是咒你啊，我这是夸你。<笑>现在这农村变化挺大的吧？啊。嗯啊，挺大的。现在呢，村里边也都盖楼房了。侯奶奶家呢，整个那个院子还屋里边，村里边都给翻新了，也挺好的，挺好。哎，对呀、啊，不是叔叔批评你们啊，你们去农村这吃吃喝喝的，给老乡们添了多大麻烦呀？啊，这影响也不好吧？哎，你这么这么说话呀？人家没让你们似的用公款吃吃喝喝，人花自己的钱，谁管得着啊？那个临走的时候，我给村长钱了。啊，这不是钱不钱的事儿啊，这是思想政治觉悟的问题嘛。哎呀，别用你的老古板说他们。行了，少说两句。其实杨叔叔，我们真没怎么吃吃喝喝，因为侯奶奶做什么我们就吃什么。嗯啊。而且主要是侯奶奶见着我们，真高兴，是吧，余伟？那我们包饺子，就临走的时候，给杀了只鸡给炖了。嗯。哦，最后还是杀了一只鸡。您心意。啊，那个杨叔叔，俺妈，我觉得啊，现在这个农村变化确实挺大的。我说您要有时间呢，您就带我妈呀，也去一趟。我觉得现在农村跟城市没什么区别，是吧？嗯。好了，你。
你们慢慢吃吧啊！哎，你多再喝点汤啊！不喝不喝。甭理他，你看那官没当成，喝那假的弄得跟总理似的。豆豆，嗯，那镯子怎么不带了？那镯子呢？啊，我怕给磕坏了。啊，搁箱子里了。你什么孩子？那玉是靠人养的，镯子带上了不能往下摘。再说那是妈妈保平安给你用的。嗯，那我带着。回家这件事就把镯子带上吧。好。嗯。哦，对了，妈，我们给你买了好多煎饼，你爱吃吧？爱吃啊。我跟你说，妈，这煎饼。昨天豆子一个人背回来的，嗯，好孩子，就怕丫头，那么一大堆都给您带了，给我，哦，给我买的，给那边没有，那个给我爸带一份啊，所以说呀，那叫给我买的，你要一心一意行，你这成一心二意了，没劲了，嗯，豆子，我是余卫的亲妈，所以什么事情跟我商量，嗯。再说你是咱们家儿媳妇儿啊，我的儿媳妇不跟我商量，跟谁商量？不听我的，听谁的？听您的。所以，姚静的人不能来往。妈，你放心，坚决不跟姚静来往。豆豆，咱坚决不跟姚静阿姨来往啊。嗯，吃饭，吃吧，吃吧，吃吧。那妈，我给你倒点汤。余伟，要我说，还是别去姚静阿姨公司上班吧，我，啊，啊，为什么呀？我心里不踏实，我要去了，不彻底把你亲妈得罪了？不是我跟你说，豆豆，就是咱俩这么说。你要是真想去姚静阿姨公司上班，我妈那边我负责说服，我保证我妈同意你去姚静阿阿姨这公司上班。但是话说回来，你要是如果说碍于我妈这层关系，是吧？你不想去了，我愉悦也双手支持你。你不说了白说吗？你怎么？这<笑>懒得理你。人本来挺好一事儿，是不是？去姚静阿姨公司上班，做文秘，或者是学点什么东西，工资还给我开那么高，又是自己人罩着，我这挺高兴一事儿。我真我真挺想去的。是是是。可你觉得我能去吗？我这这个，我觉得我太倒霉了，嫁给你们家。主要是。自从嫁给你们家以后，你这种工作工作没了。现在好不容易找着工作，姚静阿姨主动要求我去吧，我还去不了，我得顾这个又顾那个，我说。我特委屈心里，委屈。是是是是，我跟你说这事儿就主要就是，第一赖我妈，对吧？第二赖于好，他们把你的善良当做软弱可欺，对不对？是可忍孰不可忍？但但是话说回来，豆豆，你要是真去了姚静阿姨公司上班，你认为你能高兴吗？我为什么这么说呢？就是因为你是一个独立性强。有工作能力这样的一个人，你当时去你都知道了，关一户进来的，肯定给你白眼一给你白眼你就心里就不痛了。我跟你说，豆豆，你是什么人啊？你是能高能低，比如说，你原来当护士，你你又干月月嫂，这不是哪个女人都能有的。我越就冲这一点，我就特别佩服你。咱俩一块儿好好努力，共创未来，开拓未来，找一份更好的工作，适合你的，你就算什么都干。我愿意养你，怎怎么样？说说话呀！说完了。完了。赶紧把筷子修好。嗯。我跟你说，豆豆，我我再次跟你表一态，我愉悦永远是你钱包，你永远奴隶主，我永远奴隶。奴隶，赶紧把筷子给我修好。这烦死了，你这筷子。哟。
知道他去哪儿了吗？我想来想去，我这个寡妇给你们带来晦气了，所以我离家出走了。如果你们愿意找我的话，就一定能找到我；如果不愿意找我，就当我不存在了。反正我是多余的，人见人厌。原来就离家出走过一回，我在他那办公室把他给找着了，就在脚上蹲着呢。那想想他今天会去哪儿啊？我哪知道？这于好，这就急人，我跟你说吧。会不会去你妈那儿？不会，他不喜欢杨叔叔了。那你爸那儿呢？我爸那儿更不会。我爸跟我妈离婚之后，跟我爸连话都不说，恨那个姚静阿姨，恨他压根儿他都痒痒。不是豆儿，你你跟我说实话，你跟于好你们俩是不是吵架？真没什么事儿，没有，我一直挺让他的，真的没有。你相信我，信了。你别着急呀、啊，余卫啊，你别着急，你再好好想想，有什么地方是他特别想去，或者肯定会去的。啊？我知道在哪儿了。哪儿啊？好，第一次和她老公见面的地方。她会在这儿吗？你好洗好了，那那就睡觉了啊！关关灯睡觉了啊，于好啊。晚安啊，于好，做个好梦啊。到。哦。不是有什么事儿啊你啊？我害怕。不是你还害什么怕呀、啊？我一个人睡觉我害怕。不是以前怎么没这毛病啊？可是我现在就是害怕。那那那那那那这么着行不行？开开着门。开着门睡那不害怕、嗯？就这我也害怕。开着门还害怕呀、啊？嗯。不是于好，你那这样吧，于好，我给你热杯牛奶，我给他热杯奶。你喝杯牛奶就是睡觉，行吗？睡觉啊啊，不用，我什么都不要。不是，你干嘛呢、啊？我想让豆豆陪我睡。好的，豆豆，我陪你睡。不是，我我怎么陪你睡呀、啊？不是不是。毛豆豆要不陪我睡的话，我就睡不着，我会做噩梦。我就要豆豆陪我睡觉。啊，不是不是，那不是不是，不是我我陪他睡，就我要跟他睡，那我害怕。我知道我知道，豆儿，你听我跟你说啊，这就就于好现在就他这脑子呀，他脑子，我我怕他，我怕他捣乱，怕他折腾，听我说，就就就,就今晚就今晚就陪就陪睡一晚，就一晚，好豆儿啊。睡在一个寡妇的身边，你不怕吗？不害怕。你一定恨死我了吧？不恨。哎，你怎么那么虚伪啊？你要骂我几句，我倒觉得你可爱。哎、啊，我觉得你真实，你干嘛要这样？我不骂你，我要骂你的话，为难的就是你哥。我可不想让你哥为难。你根本配不上。慢慢来吧，总会好的。我就是不能原谅你，我不能原谅你第一次跟我见面吵架的样子，我永远都不原谅。你一定会原谅我的，相信我。做梦吧你！我就是讨厌你，你越这么做，越这么对我，我就越讨厌你，我不喜欢你。
，那你干嘛让我陪你睡觉呢？我就是想让你不舒服，我就是想跟你吵架。嗨，原来你是想找茬儿。我才不上你的当，我睡。你是不是看上我们家这套房子了？你嫁给我哥总有所图吧永远都不会跟你成为朋友的，永远都不会，永远不会。什么？陪你老婆找工作？啊？不是我陪你说阿东，你这是当老板的，是不是认识人多，路子也广？您几个想办法，想办法。照我说啊，干脆你们两口子。把我这棚盘下来得了，开个夫妻店，我这也盘不下来，我也没那么多钱。另外了，咱现在干的挺好的，对不对？你你说你怕盘出去，盘出去不合适啊。这是哈，我想想，不是你你就别想了，真的，阿东，这是虽然说你是我老板，但咱俩也哥们儿，对吧？你必须你得帮帮我。我跟你说，我媳妇儿这人特别好，以前是护士，干什么工作不挑。你你比如说，到咱们这儿来。当个店员，打扫打扫卫生，都行。哎，你小子，这媳妇儿不错嘛，还行还行。不过这个主意，倒是值得考虑。哎，你你别别考虑了，你就你就帮我办这事儿。可可你也看见了，我这暂时也不缺什么人手。啊，是是。哎，不过你放心，一有机会，保证给你想着。行啊，有你电话我就行了，行了。哎，哎，嗯，怎么着？结婚以后不自由了吧？嗨，反反正就是管得严点儿，严点儿。那今儿晚上酒吧去吗？酒吧呀，我跟你说吧，我这前腿没没没迈开呢，后腿电话就进来了。打电话上来问两句话，第一句话，玉卫在哪儿呢？第二句话，我在家等你。人都在家等我了，我我还哪儿去？酒吧喝酒，我我家喝吧，家喝家里喝。看见你真的高兴了，是吗？谢谢你这喜糖、啊哎。别客气，我没正式的办，要办的话肯定请你们，真的。哎，我就是看着他，哎呦，你说，真挺好的，湿疹都没了啊。就是啊。嘿，乖乖。哎，豆豆，嗯、你们也赶紧要一个。就是赶紧生一个，这刚结婚。哎，哥姐，我里面都弄完了。啊、哦。这是我们家新请的保姆，叫潘凤凰。凤凰，这有什么跟你说的毛豆豆？啊，那个汪小姐，我老听哥哥姐姐提醒你，俺可见着真人了。啊，凤凰，你忙活去吧，我们还要和豆豆说说话呢。啊，你们聊，我不插嘴，我就在这听着。哎呀，长长见识。嗯、呃。哎，你姐的意思就是让你把孩子抱到里头去。啊、去吧，去吧，去吧，去吧。好，那我给我吧，慢点啊。哎呀，来，给。哎呦。你来放床上睡吧。哎呀，院子一满就雇这个新的保姆，人还不错，就是话特别多，简直就是话痨，什么事他都知道，就他能。这你谈家事吧，他也搬个板凳过来坐着听，过后还给你一二三四五来总结。哎呦，现在的保姆不得了啊，也好，没当我们是外人。行了行了行了行了行了，不错就是好。
，这天底下哪有几个像毛豆豆这么好的人呢？哎呀，别这么说，我觉得其实只要对孩子好就行，是不是？是。是哎，豆豆，你现在在哪儿工作呢？还做月嫂吗？不做了，我这不是刚结完婚吗？还没找到合适的工作，慢慢找吧。哦。哎，江兵啊，毛豆豆没有工作。为什么不到你婚介公司去做呢？他不就是一活生生的例子吗？通过婚介公司相亲结婚，比什么广告都靠谱啊！对呀、啊，哎，豆豆，你你愿意上我那儿干吗？愿意是愿意，就怕我我我不了解这个，我怕不行。哎、你你你会电脑吗？会啊。那就行，我也有。我跟你说，明儿你就上我那儿报道，明儿就上班。好不好？真的、啊？哎，那哎，谢谢江太太，谢谢江先生啊！哎、你还跟我问客气干什么？就是，哎，还是你脑袋够用，这就是一活广告嘛，这不是？<笑>好好好，好。王小姐，王小姐，哎呦，怎么了？我落东西了。哎呀，王小姐，我先传染。那个，我听江先生说，你要到他公司里做了，是不？怎么了？啊，俺是一个保姆，不太会说话哈。俺想托你件事儿，你搁心里，帮俺留意一下。什么事儿啊？俺乡下有个妹子，俺想托你帮她找个对象，找个好点的就成。那你干嘛不托江先生呢？啊，江先生托是托了。可是江先生啊，这毕竟是个男人，这男人看男人啊，肯定没有咱女人看男人眼光独到。再说了，你这不有亲身经历吗？俺信你，一个字儿肯定准。那行，我帮你留意一下吧。哎，成。哎，王小姐，我刚看了，你挺喜欢喝茶的，这事儿不管成不成，俺都供你一辈子茶。啊<笑>，你瞧你说的，反正我留意就行了。行行，你是不是有事儿？你快你忙你的啊！哎、啊，再见啊！啊，再见啊！喊谁爸爸妈妈呀？谁是爸爸妈妈？嗯，你再说一遍。喊一遍个，你别再吵啊！飞了，飞了，飞了，飞了，小白了，飞了。啊，没事，这这是于好阿姨，有你叫阿姨好。阿姨好。哟，于。我叫悠悠，我是余伟和毛豆豆的侄女。哦，我正在忙着呢，去玩去吧。阿姨，您是在卸妆吗？看得见我在卸妆啊。阿姨也帮悠悠画一画好不好啊？小孩不可以化妆的。可是我想画的跟你一样漂亮啊。你是我见的最漂亮的阿姨了。叫小姑亲，是不是叫小姑？小姑。叫我什么呀？叫我姑父。姑父。是吧？我跟你说，知不知道悠悠？你小姑给你化的这个妆，就是绝对的大美人、大美女，谁都比不上你，知道吗？是不是大美人？是不是大美人？是。你说我是，哎呦，多美！世界上最美，是不是？嗯。<笑>你说，我妹妹于好这么个肥人，是吧？小点声，没事。悠悠，怎么又愿意跟他待在一块儿
，邪门吧？悠悠是谁呀、啊？这有什么邪门的？悠悠多厉害！当初到我们家，哎，一身爷爷，一身奶奶，把我爸妈哄的那叫一个高兴啊！哎呦，又嘴咧到这儿了，特别美丽。对不起，对你的脸没兴趣。别这么说，画画画画就感兴趣了啊！你底子不好，怎么画都不好看。哎呦，哎呦，豆儿。你说这悠悠死白赖的非要跟于好一块儿睡，这说明什么问题呢？这就是说明我妹妹于好心中有柔情。哎，我底子怎么不好了？嗯，你底子好啊。不是不是，我问你，你说我底子哪儿不好？什么叫我底子不好？怎么话都没用，天天话。谁说的？谁敢说你底子不好？还是谁呀、啊？谁谁呀、啊？我小姑，你妹妹。于好说的，嗯，我跟你说，于好说你底子不好，就是嫉妒你。你少来，我少来干嘛？不是，我先问你，你说，你说实话啊，嗯、你就从一个摄影师的角度，你说，你说我底子好还是于好底子好？啊啊，摄影师角度是吧？嗯。你不许骗他、啊。这这这不不不不，你底子好，我我为什么这么说呢？呃，我我先从摄影师角度上来说啊，你看看。呃，你你你没结过婚，咱咱俩刚结，对吧？<笑>有你这么说话的吗？你<笑>我跟你说，你听我说，于好在，于好我妹妹我最了解，我们老于家，我妹妹那皮肤随我妈，我我妈皮肤就不行，我皮肤随我爸，于好的底子就不如我好，你的底子就比我好，你你明白我这意思了吧？嗯，那还有就他不如我，我不如你，那你肯定比就比他强。还有呢？还有就是，还有就是，就是就是，就为什么还说你底子？就你看你眼神没有？我从摄影师角度上看，发亮，<笑>你知道吗？笑的开阔开朗。就你这个就是从摄影师。可是可是可是，于好睫毛特漂亮，那睫毛那么漂亮，那你睫毛就这样耷拉着，于好就是这样的。假的。什么假的呀？你看，你你早上你你看上过于好化妆吗？能让你看？他不让我看。假的。你少来！我我妹妹，我能不知道？这我能骗你吗？哎，哦对了，我问你啊，这于好，于好真的不用天天上班啊，每天在家休息。不不不用，他这假休的也太长了。不是很多事儿你都不知道，就是于好在那单位吧，他那领导那大猫，跟我爸于洪水是哥们儿。我妹妹这一得病之后啊，就一直在家里歇着。我跟你说，不不去单位也好，一一去指指指定出事儿，在家待着就,就在家待着吧。哎，那哪个杂志社呀？就一般一小杂志社，重要啊，但特重要。为为什么？你得告诉我，回头那个他们杂志社出的那个书，我不敢买，那有句语好像标的。行了，我今今晚我我都明白了。你看来你对语好的意见不是一般大。没有，他肯定说说说你，他这说你底子不好，把你气着了。妹妹，媳妇，我我我我这就给你出气、啊，看我的。不是你是不是应该象征性拦我一下？我凭什么拦你？我我给你出气去了。去，你去啊你，你去，你怕什么你？你让我拦你干嘛呀？不是，我不是说我怕，我我待会儿出大事儿。你去，你去，你去，出出大事儿。我真不信你出大事儿，哎。
ならそう言うよ。おっ。よいよ。来。不，你快点吧。你什么闹钟？你早上来的。我也在。来，你好。有人了。送走了呀。你你送哪儿去了？上学去了，还好意思被别人叫做姑父姑姑的？他早上七点半上学，下周我去接他，我喜欢这孩子。跟大家介绍一下啊，这位是我们公司新来的员工毛豆豆。大家好，我叫毛豆豆，请多多关照。<笑>我跟大家说啊，从今天开始，大家就是一家人了。我们要精诚合作啊，携手向前，创作更好的业绩，好不好？三十部长，来啊,啊，请多多关照。三十六岁。身高一米七八，体重七十公斤，月收入个十百千万，一万八，还硕士，有独立住房，有车，主管，日本留学回来，觅一未婚，有爱心，相貌端正，女子未婚。不是，小米，小米，哎，这这男的条件这么好，还怎么上我们这儿来找啊？想找更好的呗。小米，我问你个事儿，你说，我我有一小姑，呃，就是长得挺漂亮的，也是单身，然后也快三十了。你说，你想给她介绍？你等会儿啊，刚找了一个，这个，给你念念啊。嗯。三十五岁，有车有房，健康有爱心，澳大利亚留学回国，年薪一百万。一百万啊！想觅一三十岁左右成熟、稳重、端庄、优雅、漂亮的女子为伴，要求还挺高。哎、不高不高不高！我我小姑就这样，又成熟又端庄又稳重。那还等什么？你赶紧打电话吧，电话就在这儿呢。嗯、这不算违规吧？肥水不流外人田，你懂吗？好东西姐妹一块分享，没关系啊。给多少电话？媳妇儿下班了，哎，你知道吗？今天上班第一天，我找着一什么？这找什么？找着一个好男人。给谁呀？于豪。你要给于豪介绍男朋友？啊，那男的特别好，我想给于豪留着了。哎呦，我跟你说，豆儿啊，你这好意啊，我我知道，但是我跟你说，我特别了解于豪。于豪目前的现状，接受不了新的男朋友。我跟你说，你这逻辑就不对。你看于好对悠悠多好，那那一个对孩子好的人，说明他心里有爱。只要心里有爱，你怕什么呢？给他一次机会，让他重新开始。我相信他只要谈了恋爱，一切都会好起来的，真的。这么着吧，就试试，先先试试，不一定能成啊。OK， 上车。给我介绍对象。于好，你可以拒绝，但是哥，说实在的。你嫂子跟我打心眼里是为你好，哥想让你以后的日子过得好。主要还有一个就是这个男的条件真的不错，工程师，有房有车，最重要的是没结过婚，还特别浪漫，特别有爱心。他资料上写着，他愿意找一个就是说成熟、有气质的像你这样的女性共度今生。哎，打住打住，哎，你们两个是不是特想赶我走啊？省得我在你们面前晃来晃去的，妨碍你们呀。于好，我你就在哥这住一辈子，你哥跟你嫂子绝不会赶你走。于维维，看见没有？我就知道于好会这么说吧？我是不是说的一点都没错？没错我肯定会这么想吧？没事，于好，就当我们什么都没说，行吗？你不去还不行吗？你们都已经安排好了，我还有选择吗？给你们个面子。豆豆，我觉得吧，我还是有点担心。给你看见了。我就担心什么？你你你介绍这男的靠靠谱不靠谱啊？当然靠谱了，我挺相信这个相亲的。我觉得相亲的互相多了解，这事儿才靠谱呢。是是，我我明白你这个心意。就我就是说什么，就是于好，他目前现在就他他他并不是特别正常，你知道吧？是比较脆弱。万万一你说万一万一什么呀
，你是不是怕人男的万一看不上他呀？对对对，万万万一看不上，那不把他把衣服伤了吗？怎么可能呢？你自己妹妹自己不清楚啊。约好条件多好呀，她素质多高呀，又在出版社工作啊，发信息不会发错别字吧？啊，而且约好长得漂亮，底子好呀，睫毛又翘啊。啊，不是，那是是是，她她也有她的这个不如人的地方，就是她结过婚。但是我跟你说，真的很多男的现在不在乎这个，他们就是喜欢结过婚的成熟女人。不是不，我媳妇儿，我全听出来了。你心里有我妹，你接着说，你接着说。不是你干嘛呀？你接着说，接着说，接着说。我不说了。我爱听，你接着说，接着说。不是，嗯、不是我我我也有一点小私心、嗯，我就是想他那个，这不是他赶紧嫁人，那再嫁一好人家，他好了，那也好，那一好变俩好。行了，就约好这事儿，全权交给你处理。哦、oh、耶、yeah。哎，你紧张干？你你那么紧张干嘛？<咳>你紧张什么呢？是我相亲，不是你相亲。哎呦，我我不是紧张，怕你相不中吗？这你要相中了，你这个你就得感激我嘛。玉好，那回头我万一相中了，你能满足我一个小要求吗？什么要求？叫我生嫂子。你看我这诚心诚意给你介绍，我就希望你幸福。这你你还不对我好点儿？我我表现好，你你就那个喜欢我，我就我心里就高兴了，就喜欢你。嗯嗯，我喜欢你干什么？我我这我今天是来相亲的，这相亲跟喜欢你有什么关系啊？这根本就是两回事吗？啊，不是，你看我就这么努力工作，积极的配合，你现在咱俩好不容易迈出这个友谊的第一步，你开始信任我了，这肯跟我来相亲了，这回头，呃，再依赖我，这离不开我，那咱，咱关系就特紧密了。王德德，嗯，哎，你这么讨好我没有必要吧？哎，我这我心甘情愿的，我别啰嗦，你再啰嗦，我走了啊。哎，你别走，别走，你别走。我问你，嗯，如果待会儿那个人要来的话，咱们怎么做呀？那那个，嗯，就让他坐这儿，坐我身边啊。那我能看见他吗？我看一侧脸，我能知道他长什么样呀？再说他也看不着我长得呀。那，那坐我这儿，我看行。坐这儿的话。能看着我，对对对我也能看着他的脸。哎，你坐这儿，我又能替你介绍他，他又能替你介绍我。对对对，哎，这好，那我现在挪过来。好像就这个人，就这个这戴眼镜的，有点又高又帅，多有款又性感，是吧？没错吧？来，快快点进来。是安迪吗？你们好，哎，你好，我是毛豆豆。你好，你好，你好，你好，哎，这位就是于好。哦，你好，你好。哎，哎，请坐，请坐。呃，我没迟到吧？有点堵车。啊，没有，没有，没有，是我们早了一点到，哎，因为我们约的嘛，呃，怕你等。那个呃，于好的资料我都 email 给你，你收到了吧？啊、呃哦，我都收到了。哎，我那个给你发过信息，上面也写了一个，因为怕你收不到。啊、呃，说实话，以前也被婚介公司安排过，但是像你这样，又是电话又是 email， 这么细致的。第一次啊，是吗？应该的。毛豆豆，嗯，哎呀，这个名字特别有意思，是吗？嗯、我我就是那个毛豆的毛豆豆。呃、嗯，我能叫你豆豆吗？行，你叫我什么都行，只要客人满意，随便叫。呃，豆豆，我觉得你是一个很专业、很认真、很细心的人。真的，嗯，太高兴了。这其实我是一新手，有很多业务还不是很熟悉，但是我就是有一个宗旨，就是一定要成人之美、嗯。当然，也需要一颗善良和真诚的心。我善良，我善良，我心也真诚。呃，豆豆，你做这行多久了？我不好意思，其实我跟你说实话啊，哦、你别见笑，您是我的第一个 case， 第一位客人。是吗？是是是是。哎呀，那咱们太有缘分了！是是，所以我希望你们就是这次能够成功，这我就开门红啊！啊